楼主还有其他的打算吗？我刚才说过娘亲离世，太后此时肯定会询问皇上我娘亲的死因。皇上是没必要替老爷兜着的，肯定会实话实说。等太后再问我的时候，我只需要做一个不愿意挑起事端、隐忍善良的形象给太后看就成了。小主，您觉得太后会给姨太太报仇吗？十有八九吧。我越是表现的乖巧，就越能挑起太后对姜氏的不满。太后可是全天下最尊贵的女子，得罪了太后，只怕将是作威作福的好日子。眼瞅着也就要到头了，丫头，你就和哀家共乘一辆马车吧。难得太后与你如此投缘，路上你便替朕好好照顾着。皇上放心，昭儿定当好好服侍太后娘娘。好香啊！太后用的是沉水香吧？你识得此香？这香味很熟悉，和记忆中姨娘身上的味道一样，闻着亲切。是了。寻常女儿嫁，我喜欢用馥郁花卉所制而成的香粉。但哀家与你母亲兴趣相投，都觉得那股子甜香味太腻了，远不及这沉水香清淡悠远宁心静气。所以哀家和蕊儿打小就喜欢用此香，后来用着成了习惯，数十年也再没换过。记得又是姨娘总会提及一位蓝姐姐。方才没往深处想，现在心下一合计，莫不是姨娘所念的，正是太后您的小字。是了，哀家念着蕊儿，蕊儿也念着哀家，只叹命运捉弄，倒要哀家永失了这样一位闺中密友。哎，娘亲离世时我才六岁，哪里还记得娘亲提过什么兰姐姐？既然娘亲保佑我遇到太后娘娘，那正好就让我牢牢抱住这棵大树吧。你母亲是因何过世的？宋昭闻言，眼神开始不自然的闪。姨娘她她是病毒，不治意外身孕。太后看出宋昭言辞闪烁，脸色骤然阴沉下来。你是想护着你那个不知轻重的爹，还是那个嚣张跋扈的嫡母？昭儿不敢。你起来吧，哀家没有要怪罪你的意思。你果然和你母亲一样，最是心善的。方才哀家问过皇帝，皇帝说你母亲是被护国公的嫡妻将士。引偷盗论楚行家法，鞭笞致死。昭儿也不想隐瞒，只是哀家知道你不想提及伤心事，但哀家自幼和蕊儿一起长大，比谁都了解她的心性。他生性轻傲，是绝不屑于此的。哀家不相信他会手脚不干净。其实昭儿也是相信姨娘清白的。可事情已经过去了这么久，再要追究当年的事，也已无从查证。还请太后不要再追究了吧。哼，将士跋扈，想来你在他手底下的日子肯定也不好过。你放心，哀家和你母亲情同姊妹。绝不会由着他含冤而终。等从温泉山庄回京都后，哀家自要让姜氏对此事有一个交代。宋昭故作为难，也不好再说什么。太后也不再提及伤心事。宋昭一路上捡好听说逗太后的。下车的时候，陈妃看到宋昭挽着太后的手，气得双眼冒火。本宫就知道那宋常在是个狐媚东西，以往随侍行宫都是本宫独占恩宠，旁人连平分秋色都做不到。眼下来到温泉山庄十来日，皇上去见宋常在的次数，竟比见本宫还要多一次。听说太后送给了他一个点翠的簪子，虽然款式普通，点翠也不是什么精致手工，但是这么久以来，太后只给过娘娘和皇后赏赐。如今那宋昭还只是个常在，这样的福气他竟也有了。你派人去提醒他，最近别总在皇上面前晃悠，要懂得分寸。是，奴婢这就去。陈妃夜里左等右等，也不见萧景恒过来。得知萧景恒又夜宿宋昭宫中，<笑>第二天一早，西影来到陈妃房间。娘娘，这封是宋常在写给他母家的家书，要奴婢将信送出去。奴婢瞧了上面的内容，有些不对劲，便先拿来给娘娘过目。银香，读给本宫听听。问家福安，女儿在宫中一切都好。近日随侍温泉山庄更得了一桩喜事，严太后竟与姨娘是又是闺中密友。太后重情义，念及姨娘自也待女儿甚好，相信有了太后的庇护，女儿日后在宫中的路也不会太难走。若女儿有幸日后可得一好位分，定当好生孝敬父亲，待问母安。他这是要翻了天。娘娘消消气，您就是在脑，也不能拿这封家书说事。一来这家书上也没说什么僭越的话，二来若。将家书拦下，反而打草惊蛇。要宋昭发现了他身边被人布置了眼线，你原封不动将家书给他寄出去就是了。昨儿个皇上去他那又完善，他可有说他身子不适，要皇上回去歇着，并未，反而还和皇上相谈甚欢，晚膳都没吃完，两人就去公寓温泉了。狐妹子不要个脸。
他这两日还做了什么狐媚货主的事，已一一与本宫说清楚了。宋常在一直都守着规矩，将娘娘的话奉为圭臬，只是近来也不知怎地，总是将娘娘的吩咐抛诸脑后。<笑>这贱人八成是因为攀附上了太后，认为自己有了更大的靠山，所以便对本宫没了忌惮。你回去好生盯着他，有什么风吹草动，及时过来告诉娘娘。是，奴婢明白。娘娘如今是得提防着宋氏了。从前她在后宫无知可依，所以选择投诚娘娘。现如今太后对她很是喜欢，她必是对娘娘生了二心。虽说庶出女没有晋封妃位的先例，但瞧着如今皇上对她的宠爱，只怕是放屁！你哪只眼睛瞧见皇上宠爱她了？奴奴婢食言，皇上只图宋氏新鲜，过不了几日就会厌倦。可太后和宋氏的生母有那样的渊源。娘娘不得不早做筹谋。你说的没错，本宫心里有气，但还不糊涂。本来后宫中最重规矩的人，向来都是太后。宋昭那庶出身份，即便有福气能诞育皇嗣，皇上想给他抬高位分，太后肯定也会出面阻拦。但现在瞧着太后比皇上还稀罕宋昭，只怕皇上来日要是真的给了他高位分，太后也只会睁一只眼闭一只眼，全当没看见罢了。娘娘没被气昏头了就好。宋氏在朝中也算是个有背景的，那护国公到底也官至正二品。噌，宋氏成那护国公的官衔是沾了他祖宗的光，轮到他身上不过是个虚职而已。皇上都懒得搭理他，要不是他哈巴儿一样巴结着本宫的父亲与兄长，他私下里做的那些上不了台面的阿杂事，只怕早就被人捅到御前去了。还能有他今日的风光？他父亲尚不过是我宁家养的一条狗。他宋昭又算个什么东西？所以娘娘才更要未雨绸缪，要想让宋常在死心塌地的当好您的狗，娘娘就得让他知道，他碗里的肉都是娘娘赏赐给他的。现在娘娘不高兴了，踢翻了他讨饭的碗，让他饿上两天肚子，他自然就学乖了。护国公家明面上也算是有头有脸，他这个庶女硬是往上贴多少也能沾上点光。不过福兮祸所福，他母家若是获了罪。这家事反而要成了他的拖累，庶出女或许还有翻身的机会，但若庶出且还是罪臣之女，纵使她有移山倒海的本事，也再没了能在御前嘚瑟的时候。娘娘是打算对宋氏的母家下手吗？护国公还得替父亲办事，暂时还动不得他。不过本宫听说，他那个嫡妻将士也不是个什么省油的，日日穿金戴银招摇过市，好不富贵。去写封信告诉哥哥，让他帮本宫盯着点，看能不能找出什么错漏来。本宫瞧他还能风光几时？另一边。宋昭事情后，见萧景衡睡的正上，打了个哈欠，起床给自己重添妆容。现在最要紧的还是能抓住皇上的心，等我日后成了皇后，甚是太后，这觉就可以想睡到何时就睡到何时，总是不差这一时半刻的。宋昭收拾好后回到床上，第二天一早，宋昭伸了个懒腰，看到萧景衡坐在桌前，笑意盈盈的看向自己，顿时羞得满脸通红，把头埋进被子里。皇上，昭儿臣岂蓬头垢面的？您别这样盯着看，丑！你若是丑，这世上就再无美人了。真的，昭昭无论何时都美得让人惊叹。眼看萧景恒的手不安分起来，宋昭灵巧的从萧景恒臂怀中钻出来。皇上不饿，昭儿还饿呢。昭儿去给皇上准备早膳。昭昭还真是美得与众不同，就连晨起时素面朝天也能精致到无可挑剔。光是这一点，足以让后宫的一众嫔妃望尘莫及。皇上就会说这些话逗弄昭儿开心。朕说的可都是真心话。一会朕要去碧桐书院处理朝政，你今日有什么安排？今日太后说要教昭儿做一道菜，是太后家乡的美食，从前姨娘也喜欢。那便跟着好好学，学成了让朕也尝个新鲜。昭儿笨手笨脚的。皇上说话算数，到时候不嫌弃才是呢。<笑>回小主，奴婢按照您的意思，将那封家书给陈妃看了，也告诉了她，昨天是您故意将皇上留下来的，这是陈妃娘娘给奴婢的赏赐，还请小主收下。她给您，你就拿着。谁会嫌银子腥？宋昭向云山使了个眼色，云山取了比陈妃所赏足足多出一倍的银子来，放在了西影面前。我说过，你替我做事好处只多不少，这些是你该得的。奴婢谢小主赏赐。好了，这没你的事了，你退下吧。小主，奴婢不明白，您为什么要把家书拿给陈妃看啊？那封所谓的家书，其实是我专门写给陈妃看的。老爷依附于陈妃的母家。我总得想个法子，让陈妃对老爷有点动作才是，总不能让老爷过得太舒坦。可要是陈妃没有行动，该怎么办呢？我自然还有后手，你去问问小夫子，我让他打听的事情打听清楚了没有。